안녕하세요 오늘 만들 바지는 어, 여름에 간편하게 입을 수 있는 반바지입니다 허리는 고무줄을 이용을 해서 어, 허리 조임 없이 어, 누구나 다 살이 찌거나 살짝 빠지거나 어, 상관없이 편하게 입을 수 있는 반바지입니다 이제 곧 패턴을 어, 시작하도록 하겠습니다 여러분도 어, 여름에 시원하게 입을 수 있는 바지 저와 함께 만들어 보시죠 좀 전에 보신 그 밴딩 반바지 패턴을 제작하도록 하겠습니다 바지 제작에 앞서서 티수를 측정하셔야 되는데요 반바지므로 반바지 길이 그렇죠? 반바지 길이 그 다음에 고무줄이기 때문에 허리 둘레는 필요치 않고요 엉덩이 둘레 그 다음에 엉덩이 길이 엉덩이 길이는 허리 둘레와 엉덩이 둘레 사이의 그 길이가 엉덩이 아 허리 둘레와 엉덩이 둘레의 그 사이가 그 사이 그 폭이 엉덩이 길이가 되겠습니다. 그리고 미디 길이 이렇게 미디 길이는 어, 앉아서 어제 앉아서 허리까지의 길이가 미디 길이가 되는데 그렇게 재셔도 되고 4분의 1 더하기 1 정도를 그냥 일반적인 그 바지의 미디 길이로 어, 계산을 해서 작업을 하는 경우가 많습니다. 어, 이렇게 어, 치수가 미리 정해져 있어야지 작업을 할 수가 있겠죠. 그래서 오늘의 이제 패턴은 4분의 1 축도자로 해서 패턴을 뜨는데 계산하기 쉽게 제가 엉덩이 둘레는 100 그리고 반바지 길이는 45cm 엉덩이 길이는 19 그리고 미디 길이는 이렇게 계산을 하게 되면 26이 되죠 이렇게 해서 지수를 미리 정해 두었습니다 자 그러면 패턴을 시작하도록 하겠습니다 기본 선을 먼저 그어 주셔야 되는데요 어, 이렇게 이제 패턴을 뜨기 앞서서 바지 패턴을 뜰때 너무 가쪽으로 이렇게 뜨게 되면은 또뭐 부족할 수도 있기 때문에 어, 위쪽과 옆쪽으로 여유 공간을 좀 두었습니다 그래서 이렇게 이제 여기서부터 시작을 할 거예요 자로 직각을 제가 그려 놨고요 어, 잘안 보이신 것 같아서 제가 두꺼운 펜으로 그리도록 하겠습니다. 자, 기본 선을 그리는데 기본 선은 어디까지 그리느냐고 하면은 자, 제일 앞쪽에 그 그리는 앞판을 먼저 패턴을 뜰 거예요. 그래서 이 길이는 바지 길입니다. 우리가 바지 길이를 좀 전에 45cm로 그냥 정했어요. 이거는 이제 여러분들의 치수를 정해서 패턴을 뜨셔야 되는 거고요. 그리고 이제 품이겠죠. 그래서 품은 어, 여러분들이 원하는 품을 어, 측정을 해서 해야 되는데 여기 이제 바지가 고무줄 바지다 보니까 어, 여기 엉덩이 길이를 가지고 이제 4분의 1을 나눠서 품을 계산을 해야 돼요. 그런데 4분의 1 품은 어, 내 엉덩이 둘레가 100이었어요. 그러면 그 100을 4로 나눠야겠죠. 그러면 25는 있어야지 내 몸이 입혀진다는 말이에요. 그러면 여기에서 내가 요유분을 얼마를 둘 것이냐를 정하셔야 되겠죠. 그래서 어, 그 종전에 보신 그 샘플은 여유분이 아파는 그렇게 많지는 않아요. 그래서 어, 여러분이 뭐 온단이 얇다든지 아니면 나는 좀더 많이 큰 옷을 하고 싶다든지 그러면 여기가 딱 4분의 2 품이죠. 4분의 1 품이에요. 무슨 말이냐? 내가 엉덩이 둘레가 100이었을 때 4분의 1 품. 그럼 25인 것이고 그 25에서 내가 여유분을 얼마를 둘 것이냐. 아, 나는 1cm만 두겠다. 이렇게 해서 제가 어, 이렇게 4분의 1 품을 정했습니다. 자, 이렇게 품은 여러분들이 원하는 대로 어, 바뀔 수가 있다는 말이에요. 기장도 여러분이 원하는 기장을 하시는 거고 품도 내가 크게 하겠다 작게 하겠다 정해서 할 수가 있다는 말이겠죠. 그래서 기본적으로 1번은 
여기서부터 여기까지는 바지 길이 그리고 여기서부터 여기까지는 4분의 1품 그렇지만 그 품은 4분의 힙에서 여유분 1cm가 들어갔다 이렇게 생각을 하시면 될것 같아요 그 다음에는 이제 어, 미디 길이를 정해야 되는데 그 미디 길이는 좀 전에 말씀드린 것과 같이 직접 잴 수도 있고 아니면 엉덩이 둘레를 가지고 유추할 수도 있다 그래서 이 품을 계산하면 26이에요 자, 그런데 26인데 이 반바지는 공줄 바지예요 그래서 편하게 입는 바지다 보니까 4분의 힙 더하기 1인 그 미디 길이에서 조금 더 여유를 더 뒀어요 편하게 입기 위해서 그러니까 4분의 1, 4분의 힙 더하기 1 정도는, 어, 그죠? 좀 예쁜 바지. 예쁜 바지에 그 미디 정도가 되고, 되고요. 이렇게, 그, 공줄 바지, 반바지, 편하게 입는 반바지 같은 경우에는 제가 여유를 더 뒀어요. 그래서 여기까지는 미디 길이라고 하는데, 그 미디 길이는 4분의 힙 더하기 1이었지만, 여기서 더 여유분 2cm를 더 두었다. 그래서 이 미리 길이는 4분의 1 더하기 3으로 정했다. 이렇게 보시면 되겠죠. 자, 이렇게 해서 첫 번째 바지 길이, 두 번째 품, 세 번째 미리 길이. 그 다음으로 또 이제 네 번째는 무엇이냐면 엉덩이 길이에요. 엉덩이 길이는 어, 제가 19로 이렇게 쟀죠, 그죠? 허리와 엉덩이 그 둘레를 재는 그 사이의 길이. 그래서 그 길이가 19다. 이렇게 어, 정해졌습니다. 그래서 19를 이렇게 어, 선을, 네 번째 선을, 첫 번째 기장, 두 번째 품, 세 번째 미리 길이, 네 번째 엉덩이 길이. 이렇게 해서 어, 이렇게 선을 나누었어요. 그리고 이 엉덩이 길이는 어, 우리가 이제 잴 때마다 좀 오차들이 많아요. 미디 길이도 마찬가지고 엉덩이 길이도 오차가 좀 많죠. 정확하게 딱잴수 있는 거 바지 길이하고 엉덩이 품 정도, 엉덩이 둘레 같은 경우에는 어, 정확하게 딱딱딱 재기가 좀 쉬운 편인데 어, 미디 길이랑 엉덩이 길이는 좀잴 때마다 그때그때마다 조금 조금씩 틀려져요. 그래서 일반적으로 우리 성인 여성들 뭐 기본 표준의 여성들은 한 18에서 한 20cm 정도로 이렇게 산출을 해서 어, 기성에서 옷이 만들어지는 걸로 그렇게 제가 알고 있습니다. 어, 그런데 이제 여기 미디 길이, 아, 엉덩이 길이를 할때좀잘 어, 모르겠다 그러시면은 불안하시면 요 미디 길이의 한 3등분 정도 이렇게 하셔서 한 3분의 2 정도 직접 재는 게 옥차가 좀 있고 또 키들이 또 틀리시잖아요. 뭐 70이 넘는 여자분도 계시고 50이 안 되는 여자분들도 많이 계시니까 그런 경우에 이 엉덩이 길이를 잴때좀 많이 강사가 얘기한 18에서 20보다 좀 틀리더라. 그렇게 했을 때는 애매하다 싶으면 은한 3분의 3등분을 해서 3분의 2 지점까지를 그리시면 보통 일반적으로 하는 엉덩이 길이 정도가 나오더라 이렇게 생각하셔서 이렇게 기준선을 그려주시면 되겠습니다.